Серія наших інтерв'ю називається «Культура благодійності». І вже перше слово у цій фразі викликає суперечки і різні трактування. Для одних – культура, для інших – це є безкультурям. Що для вас, Владико, є культурою? Культура, як слово, як концепт, має в своєму корені латинське слово «культус». Тобто всі світові культури, вони мають відношення до духовного життя, до від... мають відношення до Бога. Тобто культура є те, що допомагає людині піднятися. Культура є, обіймає і побут, і щоденні різні ритми, стилі, але воно є те, що відрізняє людину від, людину від тварини. І в своїй висоті вона завжди до Бога піднята, і з цього піднесеного місця, як би сказати, променює. Чи в архітектурі, чи в пісні, музиці, слові, історії, усмисленні, філософії. Тобто все це, що допомагає нам спілкуватися, засоби спілкування. Це, що є, можливо, понад чи поза простим виживанням, простими такими, як би сказати, тваринними інстинктами в житті людини, можна називати її життям духовним або культурою. Дякую велико. Дуже цікава кореляція між духовним життям і, і власне, культурою. А скажіть, чи є якісь особливості української культури? Чи ви їх відчитуєте? Без сумніву, українська культура, як і інші важливі, розвинуті і тисячолітні культури, має багато своїх особливостей. Ми є радше лірично-поетичним, естетичним народом, скажімо, наративи, раціональна логіка, десь випереджена епосом і піснею. В нас естетика вишивки, писанки в дрібних деталях ем, є щось, що характеризує е, наше бачення світу, певні наші пріоритети. Ми цьому є готові присвятувати час, і це нас радує, це нас піднімає. До речі, цей будинок Шептицького, його фасад е, бере натхнення від писанки, від, від, від деталей. Якщо подивитися на нього, то ви зможете зрозуміти, що німецький архітектор хотів відобразити цю особливість української культури на фасаді цього будинку. І не дивно, що цей будинок так притягає. Я в цьому будинку також відчитую якісь, не знаю, для мене ще якісь візантійські орнаменти, знаєте. Тобто воно не поєднується, і, і традиція візантійська, і, і наша українська вишиванка відчитується. Якою повинна бути культура благодійності? Культура благодійності повинна бути, перш за все, все присутньою. Ми є покликані жити духовним життям, можна сказати, культурним життям. Який є основний божественний жест? Жест Бога. От Бог супроти людини робить такий жест. Для Адама і Єви Бог відкриває все і дарує все. Яка є проблематика людська? Те, що людина, яка може робити це і часто це робить, має спокусу зробити так. От для себе. Адам і Єва от мали все і ще хотіли це. Отже, коли ми живемо так во, 
коли ми спілкуємося відкрито, коли ми ділимося, ми процвітаємо як люди, як сім'я, як друзі, як е, якась громада, як суспільство, як світ. А коли ми такі, коли ми такі, знаєте, для себе і захищаєте себе, е, купа проблем особистих, родинних, е, світових, війни і так далі. І тому благодійність – це є один вираз, одна форма от цього жесту, який робить нас великодушними, е, який піднімає наші голови і піднімає інших людей. Коли ми ділимося і е, помагаємо тим, які мають менше, які не мають тих можливостей, які ще не мали якогось досвіду, От відкритися на щось нове. Як потрібно в сучасному світі підтримувати культуру? Е, я думаю, що кожен з нас має шанс сам розвивати і підвищувати свою особисту культуру. Е, я думаю, що молитва є надзвичайно важливою, бо молитва нас підносить і відкриває, тому культура має в центрі свого е, значення це слово «культус». Е, ми е, не можемо дійсно займатися культурою самі у собі. Тобто вона повинна бути такою, але також і такою. Тобто культура здійснюється у міжособистому, е, на такій матриці спілкування слухання, спостерігання, е, обміну. Е, тому слово є надзвичайно важливе для культури. Тому наша культура християнська є від Слова Божого. Тому Син Божий називається Словом. Е, і е, ми можемо розвивати культуру свого особистого життя, свого простору, свого часу. Ми маємо цей дар, цей привілей поруч творити і творити спільно. І ми маємо ще можливість допомогти іншим творити, даючи їм засоби, знання, простір, час і також матеріальні засоби для того, щоб вони проявляли свою творчість. І це надзвичайно вдячна річ. Бути тим добродієм, який допомагає іншому творити, процвітати. Що отримують ті, хто підтримує культуру? Той, хто підтримує е, культуру, Утримує Боже благословення, утримує красу, утримує злагоду, утримує відчуття батьківства чи материнства. Бо той, хто підтримує культуру, родить. Той, хто підтримує культуру, є життєдайним. Той, хто підтримує культуру, також купається у цій культурі, у цій музиці у цьому живописі, у цих знаннях. Е, і тому великі, великі люди е, культуру підтримували. Митрополит Андрій Шептицький сьогодні розкривається перед Україною і також перед міжнародним контекстом як особливо культурна людина, як особливо глибока людина. Як людина, про яку ми можемо говорити з іншими народами. Він відкривався, наприклад, на євреїв. І їх захищав. Його дім був відкритий помимо небезпеки. І то смертельної за час насизму. Він відкривався на росіян. Він старався плекати цю мережу спілкування між українцями і поляками. Він підтримував, як ми тепер довідуємося, музику. Вийшов дуже гарний диск «Bridges» – «Мости» з музикою трьох композиторів, які 
male pitrimku vid Metropolita Andreja. Od nedavno vyšel disk Bridges Musté s tvorami, trjoh kompozitorjev, ki znali z Lidnji, če v Sibiri, če na Vehdanji, v Vidnji, če v Americi, Barvinski, Hnatešin in Rudnicki. Metropolit Andrej stojal za jihnjo tvorčistjo. Ну, про його роль у розвитку образотворчого мистецтва, Новоківського, Новоківського, Мороз і так далі, вже є досить широкі знання. Митрополит Андрей підтримував науку. НТШ творив для українців Богословську академію, яка мала стати українським університетом. Українським католицьким університетом. Митрополит Андрей творив культуру молодіжного спілкування. Він був головним меценетом пласту. Він творив культуру піклування бідними, сиротинці, лікарня. Тобто ціла така соціальна тканина, яка підіймала життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей, захищала їх, це було плетення рук митрополита Андрея. Сьогодні багато хто має цю можливість, має нагоду замість яхту, знаєте, збудувати школу. Я думаю, що можна 10 шкіл збудувати за ціну якоїсь яхти, чи за ціну якоїсь посілості Південній Франції чи в Іспанії. Нам треба рости. Ми виходимо з радянського часу, з радянського того такого травматичного досвіду, коли всі були бідні, всім були обмежені, і багато хто ще відчуває такий страх чи потребу от самому насититися. Час знайшов прийшов, мені здається, ділитися, будувати, робити цей божественний отакий жест відкритості і пропозиції. І я бачу, що це відбувається. Наш університет є плодом такої щедрості багатьох-багатьох добродій. І я бачу, наші добродії радіють своїм добрим ділом. І молодь тішиться, і місто тішиться, і країна цим збагачується. Дай Боже, щоб ці приклади Шептицького і майбутніх Шептицьких лише помножувалися. Український католицький університет як освітній проєкт має велику складову, навіть центр Шептицького. Ми його називаємо інформаційно-культурним центром. Власне, ми також генеруємо нові контенти. Владико. Часто говорять, що культура має сама на себе заробляти. Чи може, чи потрібно, щоб культура була самодостатньою, самоокупною, чи вона має залежати? Часом культура може заробляти, але знову заробляння є, знаєте, отакий жест трошки цього типу. І щоб культура могла в повній розкриватися, вона мусить бути вільною. Вона мусить менше журитися про фінанси. Оскільки деякі речі вимагають великого часу, довгої посвяти, особливого подвигу, на це мусять бути посвячені люди, мусять бути посвячені простори. Високі речі, вони не можуть бути вирахувані. Вони не можуть бути лише плодом стратегії, а, зокрема, знаєте, стратегії, яка мусить мати позитивний фінансовий баланс. І тому, тому, в розвинутих країнах, скажімо, держава дуже багато підтримує культуру, підтримує освіту, підтримує вищу освіту, підтримує 
соціальну діяльність. Бо є, є речі, які просто з дня на день не можуть бути на високому рівні, якщо вони мусять ще дбати про хліб да суще. Американська модель, коли багаті персони підтримують, підтримують культуру, освіту, чи ця модель має місце, може бути прикладом для цілого світу? Ну, щоб е, була культура, яку підтримують багаті люди, мусять бути багаті люди. Чи є багаті люди в цілому світі? Очевидно, що вони є. Чи вони можуть підтримувати культуру? Це є питання, яке стоїть е, перед ними. Важливо зрозуміти, що Америка не була завжди, знаєте, найбільшою економікою в світі, е, яку захищає найбільша армія. Якщо подивитися на кінець 19 століття і початок американського прориву, і це таке загальне домінування і в позитивному, і в негативному сенсі Америки в 20 столітті, ми побачимо, що в зародку були американські університети, які почали дуже потужно розвиватися. А почали вони розвиватися, тому що олігархи почали їх підтримувати. Рокефеллери, Карнегі. Коли вони почали підтримувати приватні університети, Америка почала рухатися дуже швидко вперед. Є деякі аналітики, які висловлюють таку парадоксальну, радикальну тезу, що Якість вищої освіти і потуга американських університетів, які мали підтримку олігархів, відігравали чи не більшу роль в розвитку Америки в 20 столітті, ніж Інститут демократії. Можна сперечатися, але е, е, це є один приклад, де е, олігархи, заможні люди, а за ними навіть люди не найбагатшого класу почали, як би сказати, добачати важливість вищої освіти і підтримуючи її дали колосальний поштовх цілій країні. А навкруг цього розвивалося і мистецтво, і музика, і балет, і, і драма, театри, архітектура і різні інші види творчості, а також певна соціальна свідомість. Бо не, може, не можна мати лише естетичну красу без естетики стосунків. Ти не можеш до кінця тішитися прекрасними творами мистецтва, якщо людське життя в оточенню цих творів є якесь нужденне. Е, наше життя має бути цілісним. Культура кличе нас до цілісності. Е, і ми, ми ще є в паломництві е, до такого розуміння і до такої дії. Але я думаю, що ми зрушилися з місця. Чи пов'язана категорія благодійності із християнським поняттям милосердя? Милосердя – це і милість серця, це є теплота, м'якість і широта, ширина людського серця, людської свідомості, людської перспективи. Саме в християнстві ми ісповідуємо троособистого Бога. Тобто Бог є один, але в трьох особах. Це і таїнство, яке не можна пояснити. Але що це означає? Що у Бозі є відкритість і ділення. Є, так би сказати, спілкування божественне. Отже, Виходячи з того, що людина є створена на образ і подобу Бога, ми, особи людські, 
ми маємо цю властивість, цю здатність і цю потребу спілкуватися, відкриватися на іншого. І це виходить з ядра нашого буття, з нашого серця. І коли є милість цього серця, широта цього серця, воно не може не переливатися у, у дії, у поставу, яка е, бачить потребу і на, на неї відповідає. Бачить можливість е, творити, щось розвивати і реалізується. Е, і тому е, Христос е, каже, що по ділах будуть е, вас судити. Дерево можна визначати по його плодах. І наша духовність мала би відзеркалюватися у, у, у дії. У дії, яка продовжує цей божественний жест відкритий і звернений до іншого. Ще маю таке питання. Церква колись на початку свого зародження, пам'ятаємо, візантійська золота доба, після середньовіччя, це, це був також культурний феномен. Наскільки сьогодні церква продукує культурні феномени, культурні контенти? Ну, не знаю, сьогодні цей університет є цікавий для багатьох людей по цілій Україні. Сюди приходять найкращі студенти. Цей університет є плодом церкви, плодом духовного життя. Без, без духовного фундаменту цього Українського католицького університету не було б. І не було б такого будинку, такої церкви, які за нами. І таких усмішок, які тут можна зустріти. Багато хто думає, що золота доба церкви є десь в минулому. Можливо, це так і є в європейському контексті, в контексті Північної Америки. Але мало хто собі здає справу з того, що ніколи в світі ще не було стільки християн, ніколи в світі ще не було стільки католиків, як сьогодні. Церква творить культури на інших континентах, вона, вона генерує, вона проводить до письменності. Багато мов стали письмовими, письменними мовами, народи стали письменними, коли вони зустрілися з святим письмом, коли місіонарі творили письмена, щоб записати даною мовою Боже Слово. І цей процес далі триває. Біблія є текстом, який існує на більше мовах світу, ніж любий інший текст. І Богу дякувати, бо це є Божий лист до нас. Це є Боже Слово. Так що... В різних континентах, навіть в тих закутинах, якими ми не цікавиться, церква присутня. І вона піднімає людей. Вона є там, де була, наприклад, мати Тереза, де е, вважалося, що нема ні культури, ні життя, ні майбутнього. Розпука, де людина конає на, на вулицях е, Калкути, і вже, так би сказати, кінцівки гниють. А мати Тереса, маючи християнську культуру, розуміла, що ця людина гідна і їй належиться, якщо не стілення, якщо це неможливо, принаймні, гідна смерть. Е, ну, це ця постава. Міняла, міняла Індію. Святі міняють своє середовище. Святі були в минулому, але вони є і будуть в майбутньому. Тільки що нам треба просто відкрити ширше очі, щоб їх побачити. І йти за їхнім прикладом. Чи може 
нести культура негативні конотації, мати неправильний вплив. Оскільки культура є спосіб життя, може бути добрий спосіб життя, а може бути нездоровий спосіб, спосіб життя. Є культури, субкультури, які, скажімо, вивищували насилля, які глорифікують захват. Тепер відбувається переосмислення багато чого в історії. І колоніалізм, наприклад, чи рабство, яке дозволяло певним економікам збагачуватися, позолочувати палаци, але яке це все відбувалося коштом мільйони доль. Правдива культура має дозу самокритичності, навіть покаяння, здатності критично усмислити себе, свої пріоритети, свої цінності. І тут також є певний внесок, який, до якого істинне християнство завжди мусить повертатися. Це є ця постава смирення і покаяння. Не йде мова про самобичування чи приниження, а розуміння нашої здатності помилятися. Висока культура розуміє свою помильність. Так, вернімося до постаті митрополита Андрія Шептицького. Які з його ідей, що є ідеї меценатства, є актуальними? Що ми сьогодні можемо навчитися від нього? Мені здається, практично все, що митрополит Андрій робив, і все, що він, він говорив, є дуже актуальним. І це, так, знаєте, з року на рік ширше відкривається. Справа в тому є, що майже півстоліття після його смерті його спадщина була очорнена і, і закрита, фальсифікована. Тому що тоталітаризм, зокрема комунізм, дуже боявся його свідчення, розуміючи, що воно потужне, а потужне воно є, бо воно правдиве. Очевидно, не йде мова, щоб повторювати буквально кроки, слова, жести, які митрополит Андрей творив в інший час. Але вони настільки близькі в часі, і вони настільки були далекоглядні, що вони можуть нас надихати. І ця інтердисциплінарність митрополита Андрея, його дуже чітка тотожність греко-католика, українця, Самовизначена тотожність, тобто він вибрав, перейшов з латинського обряду на східний, сином з полонізованої родини, став лідером українців в ХХ столітті. Його пріоритети, принципи, я би сказав, зокрема, його гумор є дуже актуальний. Він був усміхнений, він відчував таїнство, і тому він був великим. Це не була людина, яка заздрила, яка ревнувала, це була людина, яка раділа іншими, цікавилася чужим добром, традиціями, і, і тому вільно він міг переходити з одної мови на другу, з одного культурного контексту в інший, завжди збагачуючи свою домівку, будуючи, як він це говорив, рідну хату. Високопресвященний Владико, дуже дякую. На цій позитивній ноті ми, напевно, будемо завершувати. Дякую за свою розмову, за те, що ви погодилися взяти участь в нашому проєкті «Стипендія Шептийського». 
який відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Велике спасибі Українському культурному фонду і вам всім, які в центрі Шептицького цю програму організуєте. І велике спасибі цим стипендистам, які перші входять в цей проєкт і, мені здається, будуть, можливо, найпотужнішими речниками про нього. Сподіваємось на це. Дивіться проєкт «Культура благодійності» на нашому ютуб-каналі Центру Жептицького та соцмереж. З вами був я, Михайло Бонис. До зустрічі.